আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার ওয়েলকাম টু মিসেস হোম মেকার বিডি আশা করি সবাই ভালো আছেন আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি হ্যাঁ বন্ধুরা আজ আমি চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের সকলের অত্যন্ত পছন্দের এবং মাছের রাজা যেটাকে বলা হয় সেই মাছটা আমরা কিভাবে কেটে বেছে পরিষ্কার করতে পারি তার সহজ উপায় আই হোপ পুরো ভিডিও জুড়ে আপনারা আমার পাশেই থাকবেন আর ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আমার যে সকল বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি রইল অসংখ্য ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে পাশে আসা বেল বাটনটিও অন করে দিবেন। এতে করে আমি নতুন কোনো ভিডিও দিলে তা সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে এখানে আমি প্রথমেই মাছ দুটোকে একটা বড় প্লেট বা শ্রেণীর উপরে রেখে স্পুন দিয়ে মাছের গায়ে যে আঁশগুলো ছিল সেটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আমার কাছে দা বটি ছুরি দিয়ে এই মাছের আঁশ পরিষ্কার করার চেয়ে স্পুনের সাহায্যে মাছের আঁশগুলো পরিষ্কার করা খুব ইজি মনে হয় যার কারণে আমি স্পুনের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আমাদের সকলেরই বোধ হয় ইলিশ মাছ খুব পছন্দের একটি মাছ অনেকের ইলিশ মাছ খাওয়ার কারণে অ্যালার্জির সমস্যা হয় আবার কারো কারো কাটা বেছে মাছ খেতে প্রবলেমের কারণে ইলিশ মাছ খেতে অসুবিধা হয় বাট এই সকল অসুবিধা থাকার পরেও আমাদের প্রত্যেকেরই বোধ হয় অত্যন্ত পছন্দের একটি মাছ হলো ইলিশ মাছ মাছটি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি মাছটি দিয়ে আপনি যেভাবেই মাছ দিয়ে রেসিপি করেন না কেন সেটা অত্যন্ত সুস্বাদু আমার কাছে তো ইলিশ মাছ ভাজা গরম গরম ভাত ভীষণ ভালো লাগে এছাড়াও ইলিশ পোলাও সর্ষে ইলিশ পান্তা ইলিশ এসবের তো জুড়িয়ে নেই আর আমাদের বাঙালিদের অত্যন্ত পছন্দের একটি উৎসব হচ্ছে পহেলা বৈশাখ তখন পান্তা ইলিশের স্বাদ বোধ হয় আমাদের জীবে লেগে থাকার মতো আর পান্তা ইলিশ ছাড়া মনে হয় আমাদের পয়লা বৈশাখ জমেই না তো কার কার ইলিশ অত্যন্ত পছন্দ সেটা আমাকে কমেন্টে জানাবেন তো আমি এখানে মাছের আঁশগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর আপনারা যদি চান বটি ছুরি বা দায়েশ যেটা ব্যবহার করে আপনারা মাছের আঁশটা পরিষ্কার করতে চান আপনারা করে নিতে পারেন তো আমি এখানে প্রথমেই মাছের আঁশ পরিষ্কার করে নিয়ে দেন আমি হচ্ছে সিজারের সাহায্যে মাছের যে পাখনাগুলো হয় যেটা দিয়ে মাছ সাঁতার কাটে সেই পাখনাগুলোকে কেটে নেব দেন হচ্ছে আমি মাছটাকে সুন্দর করে ওয়াশ করে তারপরে মাছের পিসগুলো করে নেব আর এই ইলিশ মাছ আমাদের দেশে কয়েক বছর যাবৎ খুব অ্যাভেলেবেল হচ্ছে যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আগে তো নিয়ম শৃঙ্খলার অভাবে দেখা যায় এই মাছটা আসলে অনেকটা দুর্লভ একটা জিনিস ছিল আর এখন সরকারি কিছু নিয়ম কানুন ফলো করার কারণে বা এই মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার কারণে বা কিছু সময় মাছ ধরা থেকে বিরত থাকার কারণে যেখানে ইলিশ মাছ কেনা কিছুটা সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার উপর নির্ভর করত কিন্তু কিছু বছর যাবৎ দেখা যায় আমাদের দেশে ইলিশের ফলন খুব ভালো হওয়ার কারণে এই মাছটা এখন যে কোনো আয়ের মানুষের সহজলভ্য হয়েছে যে জিনিসটা খুব ভালো লাগে আর একটু মজা করে একটা কথা না বললেই না আমার কাছে আজকে মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশে এখন পেঁয়াজের যেই ঘাটতি বা সমস্যা চলছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন পেঁয়াজের সাথে যদি ইলিশ মাছের কম্পেয়ার করা হয় তাহলে ইলিশ মাছ বেশি সহজলভ্য তো যাই হোক আপনারা যদি পেঁয়াজের পরিবর্তে চান সুগন্ধি ইলিশ মাছ দিয়ে বিভিন্ন রেসিপি করে খেতে আমার মনে হয় ইলিশ মাছ দিয়ে কোনো তরকারি সবজি বা কোনো কিছু করলে সেটাতে আপনারা পেঁয়াজটা স্কিপ করলেও স্বাদের পরিবর্তন হবে না জাস্ট কিডিং তো আমার মাছটাকে কাটার পরে আমি ওটাকে ওয়াশ করে আঁশগুলোকে সরিয়ে নিয়েছি এখন আমি 
ট্রেডিশনাল বটি দিয়ে আমি মাছগুলোকে পিস করে নিচ্ছি প্রথমেই মাছের মাথার অংশটা কেটে দেন হচ্ছে আমি মাছগুলো কেটে নিচ্ছি আর মাথার এখানে যে পেটের মধ্যে যে অংশগুলো থাকে সেটাকেও বের করে নিয়েছি তো এখানে একটা মাছে একটু ডিম হয়েছিল আর একটা মাছ ডিম ছাড়াই ছিল তো ইলিশ মাছের যে মাছগুলোতে হচ্ছে ডিম থাকে না সেই মাছটা খেতে বেশি টেস্টি আর মাছে নাকি ডিম হলে মাছের স্বাদটা একটু কমে যায় এটা আসলে আম্মুরা বলে হতে পারে এরকম কিছু একটা তো আমি ইলিশ মাছের মাথাটাকে আপনাদের দুভাবে কেটে দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে মাথার মিডেল থেকে জাস্ট দুই ভাগ করে আমি হচ্ছে এই ইলিশ মাছের ফুলকাটা খাই না আমি যে কোনো মাছের ফুলকাটা ফেলে দিতে পছন্দ করি আমার কাছে ভালো লাগে না এভাবে করে একভাবে কেটে নিয়েছে আর একটা হচ্ছে দুপাশ থেকে এই অংশটাকে দুভাগ করে কেটে দেন হচ্ছে গিয়ে মাঝখানে কেটে নিয়েছে আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন আর ঠোঁটটা একটু কেটে ফেললাম তো এই দুভাবেই আপনার ইলিশ মাছের মাথাটা কাটতে পারেন আমি আমার আম্মুর কাছে এই দুভাবেই মাছের মাথাটা কাটা শিখেছি বা আমার মাকে কাটতে দেখেছি আর ইলিশ মাছের মধ্যে কিন্তু পিত থাকে সো সেটাকে কেয়ারফুলি আপনারা ক্লিন করবেন আর এই যে ইলিশ মাছের পেটি যেটা বলে বা পেটের যে অংশটা এটার ভেতরে যেটা থাকে এটাও খেতে বেশ ভালো লাগে সো সব কিছু আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি সুন্দরভাবে আর মাছগুলোকে আমি একটু মোটা করে কাটতেই পছন্দ করি মোটা করে কাটলে ভেজে খাওয়া বা রান্না খাওয়া যেভাবেই করা হোক না কেন ভালোই লাগে তো মাছগুলোকে ওয়াশ করে আমি জাস্ট দেখালাম আপনাদের কীরকম সাইজ করে আমি মাছগুলোকে কেটেছি আই হোপ আপনাদের কাছে আমার এই মাছ কাটা ভালো লেগেছে বা আমার যে নতুন গৃহিণী আপুরা আছেন তারা একটু হলেও উপকৃত হয়েছেন কেমন লেগেছে তা অবশ্যই জানাবেন সকলে সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করে আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ